साहिब कहते हैं कि सदगुरु संत प्यारे को मिलना है तो अभी अभी मिल ले यही मिलने का वेला है यही मिलने का वेला है का अर्थ क्या हुआ कि ये जो तुम्हारा श्वास चल रहा है ये श्वास तुमको जीवन दे रहा है और ये जीवन है तो तेरे आंख नाक कान मुंह शरीर दिमाग सब कुछ चलेगा और सब चलेगा तभी तो चल के अपने पाँव से संत के द्वार तक पहुँचेगा और फिर संत को मिलेगा और मिल कर के दीपक है सो घट उजियारा तेरे शरीर रूपी दीपक में प्रकाश किसकी वजह से है प्राणों की वजह से है नाउ इज इंट इट अमेजिंग We do all calculations. How much money we made in a month, in six month, in years, in ten years, twenty, thirty, forty years, but we never calculate how many breaths we lose every day, and how many days and nights we lose by living every day. जो दिन बीत गया वो वापस पलट के नहीं आ सकता है. जो रात्रि तुम्हारे जीवन की बीत चुकी है वो भी वापस नहीं आ सकती है 
पैसा गया हुआ आ सकता है लॉटरी लग जाए कोई रिश्तेदार सडनली जमीन जायदाद आपको दे दे आपके नाम कर दे या कुछ भी हो जाए सडनली आपने जिस शेयर मार्केट में पैसे लगाए उसी के पैसे वहाँ पर बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो गई आपकी कमाई बढ़ गई हो सकता है पत्नी मर गई नहीं ले लोगे पति मर जाए नई शादी हो सकती है हो जाती है मकान तुम्हारा चला जाए नया बन जाएगा कार चोरी हो जाए नहीं आ जाएगी पर जीवन चला जाए तो इस जीवन को लौटा लाने का कोई हमारे पास न तो साधन है न तो तरीका है न तो कोई सलीका है न शक्ति है आपके पास दस रुपए हो या आपके पास दस अरब डॉलर्स प्राण शरीर से निकल जाए तो उसको वापस लाने का कोई उपाय आपके पास नहीं है दुनिया जानती है अलेक्जेंडर हो बाबर हो अकबर हो यहाँ हमारे बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे चोला डायनेस्टी के महाराजा रहे हों मौर्य रहे हों चंद्रगुप्त मौर्य रहे हों चाणक्य रहे हों बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत वृंद पर जीवन को बचाए रखने का उपाय किसी के पास नहीं है जीवन को बनाए और बचाए रखने का कोई तरीका किसी के पास नहीं है जीवन जिसका जब जाता है तो चला जाता है और ये इतना बेईमान है कब जाएगा इसका पता खुद तुमको नहीं चलेगा पिछले दिनों हमारे एक बहुत प्यारे शिष्य की मृत्यु हुई हमसे आज्ञा लेके ऑपरेशन कराने गए थे पांच दिन बाद फोन आ गया कि चली गई मैं कहा बोले ये तो हमें भी नहीं पता कि कहा चली गई बोले उनकी तो डेथ हो गई बीस वर्ष से इस आश्रम में वो रही हैं बीस वर्ष आश्रम की सेवा करती रही हैं आंधी तूफान बारिश गर्मी सर्दी कुछ हो सुबह मंदिर की घंटी वही बजाती थी शाम की भी वही बजाती थी 20 वर्ष इस आश्रम में बिताए उन्होंने दो पुत्र दो बहुएं सब बहुत अच्छे पर उन्होंने चुना वो आश्रम में रहेंगे अपने जीवन के 20 वर्ष इस आश्रम में रहे प्रसन्नता से खुशी से नई चीज सीखने में कभी पीछे नहीं सब बढ़िया कुछ जरूरत थी तो ऑपरेशन था बेटे के पास गई सर्जरी अच्छी हो गई सब ठीक हो गया पर छठे दिन शरीर गया क्या उसको मालूम था कि वो मर जाएगी नहीं क्योंकि वो दो दिन पहले तो फोन करके कह रही है कि अच्छा अब तो मैं आ रही हूं वापस लेकिन आ नहीं पाए जो सच उनके लिए है याद रहे वही सच मेरे लिए है वही सच तुम्हारे लिए पर इस सच के ऊपर हम कभी विचार नहीं करते इस सच के ऊपर हम कभी भी चिंतन नहीं करते और इस सच को हम कभी स्वीकार भी नहीं करते इसलिए मकान बना लो पैसे बना लो इज्जत बना लो मैगजीन्स के कवर पेज पे मेरा नाम आ जाए अखबारों में मेरा नाम आ जाए लोग मुझे जाने लोग मुझे पहचाने इस दौड़ भाग में जो असली काम करना है वो कभी किया ही नहीं मैं ये नहीं कहूंगी भगवान को मिलना असली काम है पर मैं कहूंगी अपने आप को समझना क्या ये जरूरी नहीं था ये शरीर तो पंचभूत का है पर इस शरीर में जो आत्मस्वरूप तुम हो 
वो तो शरीर ही नहीं हो शरीर से भिन्न हो शरीर से अलग हो लेकिन तुमको अपना आप शरीर से अलग कभी है ऐसा न तो सुना न पढ़ा न समझा न किसी स्कूल में ये सिखाया जाता है न किसी कॉलेज में ये सिखाया जाता है आप सीए हो जाओ लॉयर हो जाओ डॉक्टर हो जाओ इंजीनियर हो जाओ एस्ट्रोफिजिसिस्ट हो जाओ एस्ट्रोनॉट हो जाओ पॉलिटिशियन हो जाओ एक्टर हो जाओ कुछ हो जाओ लेकिन इस ज्ञान की खबर आपको इन सभी क्षेत्रों में जाके नहीं मिलती देह एक वस्त्र की न्याय हमने धारण किया है कभी कभी जब कोई मर जाता है और पंडित जी घर में आके गीता का पाठ करते हैं तब आप सुनते हैं एक्चुअली उस समय भी कोई नहीं सुनता क्योंकि या तो वो सब रो रहे होते हैं जो मर गया है उसकी याद में और या वो सोच रहे होते अरे इसने तो मेरा दस लाख देना था पता नहीं इसने घर वालों को बताया कि नहीं बताया वो अपने पैसों की चिंता कर रहा होता है 